况怎么样了？还剩四十多个兄弟，一定要完成掩护大部队的任务。这是我们现在的位置，这是王家沟子
一会儿等天黑了，集合弟兄们往这撤。王家沟子那片林子咱们守，到了林子里，小鬼子就是两眼一抹黑，到时候玩死他们。营长，那听你的。到了王家沟子，难给弟兄们报仇。到了王家沟子也不能死扛，要逗小鬼子跟咱们绕圈子，圈子绕得越远，对首长和分区机关的撤离就越有利。营长，鬼子要是咬着咱们不放怎么办？我就怕他们不咬着我们不放。营长，这些够了吧？差不多了，你到那边看看，惩罚的怎么样？是。营长，走。俺走不动了，你就把俺留在这里吧，俺还能干死那几个鬼呢。伤养好了，还能再干几十个、几百个鬼子。我们不会丢下受伤的兄弟，营长。俺看俺这条腿，但是废了，你就把俺留在这里，俺还能拖一拖鬼子，你们也能多走几步。俺叫做柱子，这儿叫做柱子岭，俺死在这里，也算是回家了。别瞎说，好好休息。连长，准备差不多了，抓紧时间，把手上活干利索了，差不多该撤退了。嗯、柱子，你还别说，这柱子岭还真是个打伏击的好地方，是不是柱子？
还先走一步啦前进，西路！石龟前进，西路！石哥，你给我开开！在和鬼子交火，营长，是哪门的人？哪门的大部队来接应咱们了？不是我们的人，是国军。我们进入了国军的防区了，是他们在和鬼子交火。营长，那咱咋办？先等等看，鬼子追了我们那么久，要是有机会，得再咬他一口。回去，走。八路的尾巴藏了这么久，终于露出来了。前方打得这么激烈，八路一定是偷光了家底，我们就要大功告成了。<笑>下觉得有些不对劲儿啊！嗯，有什么不对劲？阁下请看，这里，八嘎，我们进入了国民党中央军的防区，我们跟中央军打起来了。铁铁军，马上派兵增援，中央军的装备可不是土八路能够比得上的。嘿，既然我们进入了他们的防区。就一鼓作气把他拿下。
增援到位，但敌军炮火相当猛烈，我军伤亡巨大。属下建议派遣敢死队拿下敌军炮火阵地。简将军，你做的很好。由于我的判断失误，造成皇军如此重大的伤亡。接下来的仗怎么打，简将军就由你来指挥吧。阁下，虽然有小小的失误，但阁下的指挥才能是前天无法比拟的。阁下。请振作起来吧。可是，八路的主力丢了，我向大本营怎么交代呀、啊？阁下，只要我们打了胜仗，就有很好的交代。钱天军，你说的对，就按照你说的，派遣敢死队，首先拿下敌军的炮火阵地。嗨。鬼子的援兵一波接着一波，还派了敢死队，弟兄们有些顶不住了。啥？李二子，我不催吗？放屁！你敢扰乱军心，老子毙了你！吕作已经派援军过来了，只要咱们坚持住，援军马上就到。跟我走。哎，这这钱儿，没有援军，咱们俩就是援军。八路军那点人，那装备，小鬼子至于这么兴师动众的吗？哪晓得小鬼子在发啥子神经呢？连长，连长，我们个换车吧！放屁！小四川，你敢扰乱老子军心，老子亲手毙了你！二队。坚持到最后一刻的，陈志伟，赶紧撤退，这是命令。志伟，陈志伟，弟兄们，打鬼子！
玩意儿还说鬼子话，那他妈最恨鬼子话了！慢着，留着，也许有用。营长，这玩意儿留着没有用，就算有用，咱也不懂鬼子话呀。留好了，让你留着，就留着。来，拿着。劲儿吧，哟！那咱们就再杀几个鬼子。赶快抢救！对，快，看看有没有活着的。吴忠义，吴忠义，看看有没有活着的。吴忠义，吴忠义。哎，这咋还杀红眼了呢？别走！列子，列子，列子，你爪子了！列子，列列子，没事，他就是晕了。列子，你吓死我了！哎，你谁呀、啊？我是四川的，你们叫我小四川就得行了。我叫他的军队，我滚了金沙桥，火不起的卡塞。哎，这咋又响了呢？这还说鬼话呢？有谁会说鬼子话的？他他他懂，他懂。快去弄点水，把他弄醒了，快老子给你弄点热乎的。三户放大起来，他们说什么？鬼子的重炮已经就位，在无线电里要坐标，马上要炸了这里。那我们赶紧撤嘛！你不是会说鬼子话吗？那你知不知道他们的坐标？这是老子的阵地。这里每一个地方的坐标，老子都了如指掌。命令日军炸了他们的阵地，让他们炸自己的阵地。对。哎，营长，这个是个宝贝啊，刚才多亏没砸了。哎。以后这个难得留着。
，好让鬼子自己打自己。鬼子上了一回当，不会再上第二回了。准备撤。武忠义。你想干什么？你心知肚明。大坤，别动他！啊、三虎，把他们阵地上的炮全部埋到战壕里，把瞄准镜拆下来。是。曾鬼，揽锅嘞！你跟我们走。我得一个了，还要老伺候你。哎呀，他没事吧？没事。鬼子已经发现上当了，要赶快撤。队长，咱们去哪儿？到新根据地，跟大部队会合。那他呢？没时间帮他找国军了，带着他一块撤。大坤，去帮着。好。快快，都出去，慢点，慢点。走散了，来，快点，我走散了。对了，营长，我有个事儿。说，我必须得问清楚。他一见面就跟你拼命，跟一个炸弹似的，随时有可能爆炸。整天跟咱们一起行动，太危险了。加快点速度，快点，快点！啊，不能行了，总管！哎，总管，等一会嘛！哎，我受伤了，你看嘛，里面都是我流的血！哎，我受伤了！闭嘴！别装疯卖傻，接着留着赶路。真不是个东西，保险箱已经拉掉了。你真想弄死我们营长呀？啊！我就是要宰了他！王八蛋！别动他！绷带给我。干什么你？吴忠义，干什么你？干！这，吴忠义，你要是个爷们儿，你就弄死我！别他妈折磨老子！要让老子逮住机会，老子他妈弄死你！吴忠义，把那只手拉过来。吴忠义，心眼子是瓜兮兮的。你等着，老子跟你没完！哎，你不是喜欢手榴弹吗？就好好跟他在一块亲热亲热。你，往这边，快走！大哥，大哥，你等等等一下，我我问一下啊，就是刚才那个手榴弹都拉开了，他为啥没炸呢？你懂个屁呀、啊！这是日本香瓜手榴弹，拉环飞出去才会响。飞出去，香瓜手榴弹，西瓜手榴弹嘞！好吓人啊！啊，那手榴弹要炸了！哎呀，脑壳都没得了！哎呀，我要回去看我娘的嘛！哎呀，范局长，伤的怎么样？我没事，等伤好了，我还去打鬼子。好样的，有你们这样的好战士。我们一定能把小鬼子赶出中国去，好好养伤，啊！
。旅长，庆九姑娘，这些天辛苦你了。应该的。旅长，吴忠义他们有消息了吗？还没有，不过我相信，他们一定能回来。谢谢旅长，那我去忙了。停了，哎呀，还是张官啊！连张官都走了，还休息？你咋话那么多嘛？哎，大官啊，四周警戒。是，注意警戒。好，哎，哎，我晓得咋回哎呀，慢点，我不得跑。营长，你是要替他拆弹吧？咱总不能带着颗随时会炸的手榴弹赶路吧？多危险！行，拆手榴弹我比你再狠，让我来。哎哎还是我来，你回避一下吧。你也能看得出我们俩之间有些过节，我得趁这个机会把问题彻底解决干净，要不然往后走说不定会出什么乱子。你说是不是？营长，你们俩到底什么关系啊？什么关系不关系？国共合作了一起打鬼子，就这关系。现在这个地方已经很安全，我们也算尽到自己的责任了。三虎，人家好赖也是咱们的救命恩人，又受了伤，咱总不能把他扔这儿交给小四川那个靠不住的东西吧？行了，服从命令。是，注意安全。什么意思？啊？真想抱着手榴弹睡觉？啊？我来给你解绷带，你别动啊！哎，你要真不怕死，就随便动。你一动，反正咱们俩都得死。你拼了命的想拉着我死，我这一道一直在想，也算是想明白了，大概就是那件事，对吧？吕修文，我告诉你，我忠义不怕死，可也不想死。这场血战打下来，我又把你吕修文当成自己人。你说咱俩就这么死了，冤不冤呢？啊，弟兄们可都看着呢，到最后都得骂咱俩一声孬种。不去打小鬼子，跟自己人拼命，这叫怎么回事啊？这些道理我不说，你也能想明白。司马迁都说了，死有轻如鸿毛。你别司马迁了，解开吧。我不动。你真不动？不我送。我信你才怪。你那个脾气我不知道。那你解不解？我解，但你先让我把话说清楚。我跟你说，其实那件事儿，你还敢跟我提那件事？行行行，不提了，不提了啊！我给你拆绷带，你捏紧点。你快解吧。我给你解，姓武的，你就不怕我炸死你？营长，营长。没事了，秀文，我也知道，咱们俩之间这个梁子是解不开了。不过我跟你说，这件事是你和我，我们之间的恩怨。你要找我报仇行，等打完了鬼子，我等着你。不过从今以后，咱俩都不许再提这件事了，行吗？哎，行不行？你说句话，别跟个娘们似的。姓武的，你
你别以为你啰里啰嗦的说了一大堆，我就听你的。老子告诉你，这个仇我会一直记着，你最好小心点。得不得心动？你才不行呢！看老子这样子，像不行的样吗？吴当官，我们在大理寺去玩儿，我现在脚感觉都没起泡了，我还没吃饭。你不是说了的，那八路军不留在俘虏的吗？你们不是俘虏，你们是友军。哎，那我们要是友军的话，那你看，刚刚应该是经常合作的，对不对？哎，你跟我说句老实话，我们到底要去哪儿玩儿哦？我们要回新根据地，李连长，接下来你们怎么打算？回自己部队？老子哪儿都不去，就跟着你。什么？你跟着我们干嘛？那我们也不能回去呀、啊！现在阵地都交给鬼子占到起了，部队都打光了，要回去拿这个光看看。哎哎，那个连长，长官。要不然这么起，反正我小四川也光荣的完成了抗日任务。给我寄点钱，我我回去看我老娘。那<笑>们八路军就像是后娘养的，比你们国军穷多了。你跟他们要钱？我借点爪子了嘛。小四川，你想当逃兵？藏得到完了，部队都割光了。老子在这儿。你个兔崽子，敢当逃兵，老子毙了你！哎，对连长，你是国军的人，你现在死皮赖脸的来到人家八路军，人家八路军要不要你还晓不得。行了，吕连长，有句话我想问问你，你现在受了伤，回国军治疗是最好的办法，你为什么要跟着我们回根据地呢？老子部队打光了。阵地也丢了，没脸回去。吕连长，内仗你已经尽力了，割谁打结果都是一样的，更何况你还给鬼子带来了重创，这已经是很大的胜利了。你回去了也是抗日英雄，有什么不好意思的？怎么？老子毕竟是跟你们并肩作战过的，到你们根据地去疗伤，你们不欢迎？你们八路军就是这么对待国共合作的吗？吕连长。我本来不想多嘴的，你几次三番的想要我们营长的命，你什么意思、啊？好，我就告诉你，我有些事情要向武忠义问清楚，他不告诉我，那我就跟着你，直到你告诉我为止。这就是我的目的。你你是想赖上他吗，大奎？人家吕连长想跟着就由他跟着，到了根据地，先给吕连长治伤。这伤那么重，还能走吗？没问题。走，走。我这不想走，还敢老头子？我都想我亲娘了。我俩只有我这么一个儿，我现在都不想让他死死死活。人呢？部队呢？根据地呢？成千上百的八路不见了，不翼而飞啊！谢德军，请你做出解释。报告阁下，我方将士的确遭到了炮火的袭击，而且损失惨重。根据判断，是八路的主力部队。阁下，宝都固地区地势险要，而且交战的地点更是险中之险，有些山路只有当地人知道。八路占据了主要优势。所以他们的去向
，我想，我猜，榜样。我想，我猜，我不要你任何猜测的答案。我们的兵力也好，装备也好，都远远高于土巴努。我要你尽快找到他们的主力，消灭他，统统的消灭。嗨。全体集合！集合！向右看齐，向前看。在家里是独子的，只有一位老人在家的，出来。经过规矩一样，当官的就是皮儿黑。哎呦，给老子当当炕子的丑老了。交给老子再找机会了喂！哎，走走。我现在就去给你准备。哎，谢谢李医生李少爷又犯病了。吴忠义，孙梅在哪儿？我找遍了整个根据地，也没找到他。你跟我们回到根据地，就是为了找孙梅？难道是跟你团聚的吗？你说，你是不是派孙梅执行什么任务去了？姓武的，咱俩的账也该算算了。今天你要是不跟我说明白，这个门儿，你和我只能一个人走出去。说，吴忠义，你他妈太卑鄙了！秀儿，你冷静，冷静个屁！说，说，说，说，说，说，说，说，说，你，说，不。你闹够了没有？吴忠义，就你这种人，还他妈有脸活着？死还不容易，我就是要好好活着，记住他，完成他没有完成的革命遗愿，我必须好好活着。小四川偷了老乡的驴，跑了，跑了，他一定是偷跑回家了。你们赶紧派人把他抓回来，抓回来有什么用？还不是得跑？你以为我们八路军跟你们中央军一样吗？人家不想当兵，拿绳子捆住，强迫人家当兵。行了，他一心要跑，谁也留不住他。三虎，我房间里还有些钱是行动经费，先把他拿些出去，赔给老乡。是。我明明放这件衣服兜里的呀，不会掉哪儿去了吧？不
我能肯定，钱我一直放在这件衣服兜里了，没动过。太阳出来喽，嘿，喜洋洋喽，啷喽，跳起面台，啷啷走。哎呀，太安逸了，我小时候总也要回去赶我娘去了。哎太安逸了，那么多钱，我到时候一定要给我娘买多么多好吃的。这八路军不是不必和别国打仗的吗？咋个还过来开枪呢？啊！没事哦，一群伪军的，这这哎，这，这，不用找了，要不然再好好找找，万一没注意掉哪了呢？不是掉了。是被人偷了，偷了。这院子里里外外都是咱们的人，也没有外人。能到你房间偷钱不被发现的，只有小四川。小四川，这也太不要脸了啊！不行，我得找那吕秀文评理去。哇，你找吕秀文有什么用？吕秀文也管不住这个小四川。再说了，人都跑了，上哪儿找去？这可是咱们的活动经费呀、啊！现在根据地这么穷，能省出这些钱多不容易啊！那总不能就这么算了吧？这件事我有责任，我太大意。我们八路军内部就从来没出现过这种事儿，都是这俩混蛋，一个比一个坏。行了，别说了，等到了鬼子防区，我们再想办法。吕秀文。你怎么带的兵？你们国军就这么不要脸吗？有屁就放！我们国军的脸，还轮不到你操心。我们这次的活动经费放在我们营长那儿，全被人偷了。这件事，只可能是一个人干的。谁干的？谁干的跟我有什么关系？你们八路军也不一定都是好东西，看看你们这些狗屁装备，人穷志短，出个把个小贼也没什么奇怪的。你别胡说八道，我告诉你，钱就是小四川偷的，就是你带的兵，就是你们国军带出来的兵。有证据吗？有没有证据？你心里不清楚吗？反正小四川现在已经跑了，找不着了。我们营长说了，这件事就这么算了。但是我气不过，我们八路军不像你们国军那么财大气粗。我们就这么点钱，是我们一个个战士勒紧了裤腰带省出来的。再看看你们的德行，我没有想跟你讨债的意思，可是我就是这件件事跟你说一声。我们不容易，我们营长他更不容易。你应该看得出来。他没有一点针对你的意思。我不知道你和他到底有什么恩怨，不过现在摆在我们面前的是和小鬼子的国仇。行了，我知道了。如果是小四川偷的，我一定给你们一个交代。没事了吧？娘的，狗屎的小四川！收拾
，报告，进来。啥叫报务员？营长，小四川不就是报务员吗？吕秋恩说了，他挺厉害的，是出了名的发报快手。他就是孙悟空也没用，人都跑了。再说你又不是不知道他，逮这个机会就开溜。他要心里不想当兵，就是再厉害，咱们也指望不上。哎呀，这小四川要是肯加入咱们武工队就好了。别瞎想了。有没有报务员？明天一早都要出发，回去准备吧。是。这个小四川。叶子，我回来了。虎崽子，就当逃兵，又给老子脸！哎，别走，别走，别走，别走！你知道吗？你这样，我够枪毙你好几回的。别，别别别！我咋可能逃跑嘞？你想嘛，我要是跑了的话，那我回来咋子嘞？是不是？没跑，没跑，你偷老乡的驴干什么？偷武中义的钱干什么？钱呢？啥子钱哦？我没看到，放屁！你小子撅屁股拉什么屎我都知道，你知道吗？那是八路军的活动经费。活动经费？他就在吴宗义的包包头，我以为那是吴宗义贪污的嘞。那怎么样？说漏了吧？不管是什么钱，你都不能偷。钱丢了，再让老子亲自动手是不是？你又骗老子？还有没有？还有一部分是一沓钞票，那个是真丢了。丢了？我看你是丢人丢到家了。你跟我说实话，你是不是把钱都花了？列子。我是去探点地形去了，我走去莫得好远，又遇到了黄血军，他们就冲我开枪，然后我就从山上滚下去，然后驴就跑了，钱就丢了。连长，我我真的不是得故意的。跟我走，我走。别别乱爪子，哎，我再回来，我再回来，你摸些枪毙我。老胡，喝口水。招呼什么事儿，营长？三胡，有个事儿，我们自己选人，学做报务员。这个是要容易的话，根据地也不会长不出个报务员了。不容易也得学，等到了敌占区，一边打仗一边学，不就是学个报务员吗？有那么难吗？要是实在没办法，也只能这样了。营长，你准备让谁学啊？营长，你你这么看着我干嘛呀？不会是让我学吧？对，就是准备让你学。魏三虎，这个光荣的任务就交给你了。营长，你这不是赶鸭子上架吗？那你说我怎么办？我让大奎去。大奎打仗行，他那个脑子，等打完仗了，报务员也学不会。那你觉得我就行啊？你没问题啊，你人聪明，有心灵手巧的，肯定没问题。队长，我我真不行，我。武忠义，你不，小四川，我给你找回来了，站好了。干什么你？三虎，小四川，把我们的经费还回来。啥啥子经费哟？还不承认？你这三虎，怎么回事？你知道我们积攒那些经费多不容易吗？就这些钱，是我们战士一顿一顿不吃饭饿出来的。是我们用生命换回来的，三虎，你不要急，有话慢慢说。你站过来
，别那么冲动。就是你磨叽嘛，你说说啥子我都晓不得。小四川，我问你啊，你为什么偷了老乡的驴逃走啊？我没有逃走，我我直接打台地狱进去了，驴是借的，借的。那驴呢？交给我已经抓走了。一派胡言！我们这边一点风吹草动没收到，你从哪看到伪军的？啊？他真看见伪军了，就是人多得很。人多得很啊？那你在哪儿看见的伪军啊？西泥沟。西泥沟。<笑>我真的没有逃跑，我我我去了，我也是去打点地狱进去的。你还真以为你是诸葛孔明转世啊？啊，你还跑到西泥沟打探敌情去了？行了，别说了。小四川，既然你回来了，过去的事就过去了啊。这，你也别老想着当逃兵了，加入我们武工队，等打完了仗，风风光光的回家，那不是更好吗？打仗啊！哎，着什么急呀、啊？你听武队长慢慢跟你说呀。不是打仗，我们缺一个报务员，想请你来当我们这个报务员。我晓得你们要啥子，你们就是要打仗，我才不对钱嘞！来，那个武队长，小四川呢？不是一个贪生怕死的人，我怕死，我才不得去嘞！哎，我是活得好好的，我凭啥就是送死？那不去，走。哎，这样吧，这件事你再好好想想。哎，要实在不愿意，我们也不勉强你。嗯，我是他的长官，我替你去劝劝他啊。那就拜托你了，李秀文，你这么好心呢、啊？我看是你自己想加入我们武工队吧？我告诉你，这件事没商量。哟，看出来了。不过，这件事你说了不算，武忠义说了也不算。团长，这小子憋着劲儿要对付你呢。指不定要打什么鬼主意了，我们可千万不能上他的当啊！这表，瑞士的，托人从上海捎来的，值一根金条。四十块大洋买的，你的？抓<笑>走！这个戒指你知道吧？纯金的，对我很有纪念意义。你的？抓走！营长。你都几次了，差点死他手里。我这不是没死吗？太危险了！我跟你说，吕修文这个人打起鬼子来也不含糊。营长，咱们这次深入敌后，带着吕修文这颗活地雷，搞不好要坏大事啊！吕修文这个人，大节上不含糊，我们俩之间的过节迟早会过去的。叶子。我晓得你屋头有钱，但是你啥子意思嘛？小四川，只要你帮我办成这件事儿，这些东西全是你的，而且我答应你的事全都兑现，你投的钱我也给你还上。另外，我还给你钱，让你回家，咋样？连子，我晓得你想喊我去参加武工队，但是。你说钱有了命，没得了，拿有钱有啥子用啊？我我不得行，不得行，不得行。小
。小四川，我还有一样东西送给你。傻子嘞！我要你的命！啊！给我！啊！我掐死你，你信不信？啊！小四川，我告诉你，第一，你是个逃兵，我随时都可以枪毙你；第二，你逃跑的时候偷人老百姓的驴，偷人八路军的军费，看着我，这些事加到一块儿，我可以枪毙你三回。你要是不答应我，我把你这些事全给你倒回去，看八路军怎么收拾你。咱的皮儿好黑哦，皮儿黑，是心黑。小四川，我的手段你不是不了解。忠义厉不厉害？我敢当着他的面炸死他，更别说你这个狗东西，我捏死你就像捏死个蚂蚁一样。想想，那些他八路军都不害我打倒，你还要害我打仗？不不敢不敢不敢。四川，只要你帮连长办成这件事儿，以后你回家我绝不拦着你。答应你的都兑现，而且这些东西全归你，怎么样？你说的是真的？跟我这么多年还不了解我的为人吗？老太师，我去跟他们说，让他们同意我参加武工队。哎，不不不，我的意思是，你跟他们提起豪健，你参加武工队，也得带着连长参加武工队。你还要去参加武工队爪子哦？那怎么的？我就是要参加武工队，你别管。那我也有个条件，你别说一个条件，一百个条件我都答应你。说吧。你，你还不准打我。不打不打不打不打不打啊不打不打！只要你办成这件事，我天天喊你爷爷都行啊。那你现在就喊一个嘛。你咋抢我？对，是我求你啊！只要你帮我办成这件事儿，我都听你的啊！报告队长，吕连长要见您，让他进来。是。高队长。你来我这里有何贵干？我听说你们要组建八路军武工队，正为缺少报务员发愁呢。吕连长怎么知道这件事了？有没有这回事儿吧？巧了，他叫小四川，是我们国军出了名的发报高手。我已经问过他了。他愿意参加八路军武工队，是不是？呃，高队长，您就别客气了。现在是联合抗日，再说，是武忠义把我们救出来了，在跪地又承蒙关照，遇到这种事儿，我们肯定是要出一份力的。我在军校也研究过密电码，我和小四川合作那是天衣无缝。再说，贵军的密电码和我军的不一样，有我帮助小四川，那他会省不少事儿。何况，还有日军的密电码需要破译，所以，为了你们八路军，我，也可以加入武工队。李连长，你可是中央军的连长。哎，什么中央军的连长啊？部队都打光了，难道回去挂个闲职吗？我就是看你们打鬼子手痒痒，想为抗日大业出一份力。怎么，高旅长，您不会有门户之见吧？吕连长要加入我们的队伍，要跟着我们一起打鬼子，那当然是好事。不过这件事情，我还想听一听。我中意的意见，这个当然。还有一件事，如果我们能够合作，为了往后更好的配合
，我希望李连长，哎，你们二位能够跟我的报务员交流一下。这个没问题。旅长，准确无误。太好了，吴中医，你看怎么样？怎么，吴中医？你不会是不敢用我吧？你说什么了？我为什么不敢？旅长，你要是没意见，这两位我都收了。就这么定了，嗯，就这么定了。好，小四川，欢迎你加入我们队伍。欢迎。那你就当心了，随时奉陪。哎呀，你小子干的不错，老子说话也得算数，不是？燕子，拿个面酒蒸了。去哪儿啊？我要回家看我老娘。你敢？不是燕子，你你不是答应我的的吗？我只要帮你进了武功队，我要走的话，你也不得拦到我。那你总得待一阵儿吧？老子是搭着你进的武功队，你这个报务员拍拍屁股走了。他们留我这光杆司令有什么用？那我要去了也没得啥子用。再说了，八路军不得逼逼我打仗，他们也不得来到我整。小四川，你你这帮忙帮到底吗？你这帮忙就帮一半，你拿拿回来。不不，连连连上连上连上。他们明天就要出发了，你就喊我今天走了嘛，要不然就去送死。给你五根金条，来来，没有。哎呀，不就五根金条吗？我们家是有钱人，我们吕家在当地也是大户人家。别说五根金条了，就是七根八根，老子答应你了，能不给你吗？那你现在拿不出来，就是家里。小四川，你他娘的别得寸进尺啊！脸上嘞，我哪儿在得寸进尺哦？你说嘞。我帮你进了武功队，你就喊我走？你现在又在耍新的花样！我说没办好就没办好。你别忘了，你的把柄还攥在老子手里呢。你要是不答应我，我把你这事全抖了出去。到时候军法从事，谁救不了你这过东西的命？那我就派你去地毯去。到了那儿你再放我走。孺子可教也，到时候随便你。给你做了两件衣服，拿着。谢谢，我收着了。从今以后，你就是我亲妹子。吴中义啊，你就真看不出我的心意吗？兄奴未灭，何以家为？我愿意跟你一起出生入死。我知道，以后的战斗会越来越惨烈，可我不怕。可是我怕。你怕？你怕死？我不怕死。这些年转战沙场。我早已经把生死置之度外了。我失去过最爱的人，这种撕心裂肺的痛，我不想让你，我
不想让别人再去承受。钟姨，你说的对，但也不对。每次相见，或许是永别，但留在我们彼此心里的，不是最深刻的思念和最美好的祝福吗？所有的话，好好的告诉你。东山上那个跌了灯，西山上那个明啊，一马马的那个平。哇，这就唱上了。亲了妹子儿，不见个。三胡哥，你说你又会缝袜子，又会唱酸曲，你怎么跟娘们似的啊？去去去去，你懂个屁呀、啊！什么酸曲儿天去的？这叫信天游，在我们老家，甭管男女老少，都能喊上这么一嗓子，高兴了不高兴了，就是往山坡上一站，冲着大山就喊。喊完了就一个字，爽。哎，三五哥，那你再给奶吼两嗓子呗，让奶也爽爽。谁啊？我。吕连长，这么晚了，什么事儿？这钱你们先拿着，要是不够，我再凑。你这是什么意思？啊？小四川偷了你们的经费，是我们国军的耻辱。我说过。一定给你们个交代，不注意，跟我走一趟，干什么呀？怎么，你怕了？王八蛋才怕呢！走，不容易。这是哪儿啊，大少爷？我把你带到这儿来，是要告诉你，这次行动不光关心你和我的性命，还有你的兄弟、我的兄弟，根据地那么多军民的性命。你眼前的这儿，埋葬着二百七十八名为了守护根据地牺牲的战士。我要你对着他们。向他们发誓，绝不因为你和我的私仇破坏行动。诸位死难的八路军弟兄们，这场仗，我吕修文一定会认认真真的打鬼子，不会让你们白。我们共产党。不相信鬼魂，但我坚信，我牺牲的同志们一定以某种方式，还在这个世界的某个地方，守护着我们的国家，等待着日本鬼子滚出我们土地的那一天。请同志们，一定好好看着我，看我是怎么用生命实践一个军人的责任。重要性，想必武营长都跟你们说清楚了。你们要去执行的是非常艰巨、非常危险
而又非常光荣的任务。你们深入敌后，身边到处都是敌人，对于你们时时刻刻，生命都会有危险。流血牺牲会时刻伴随着你们。但是，不论是流血，不论是牺牲。你们所做的一切，都是为了我们全中国，不沦丧在小鬼子的手中。我期盼你们回来，期盼你们每一个人都能胜利归来。小鬼子就如同是狼，是侵略我们家园的恶狼。你们这支武工队，代号“战狼”。同志们，我们是中国军人，我们的最高任务就是抗击日寇，驱狼打鬼，保卫家园。抗击日寇，抗击日寇，驱狼打鬼，驱狼打鬼，保家卫国，保家卫国。不是，嗯，不沉的啊。你让小四专背，他是报务员，这个爆发机就得他背吗？这是队长命令啊，让我保管好这小东西，一步都不能离开。哎呀，我的妈！你傻呀！实在不行，你们俩轮流背。好坏赖话，你听不明白啊？你小子有前科，人家信不过你。那那那我滚滚滚滚滚滚！那那犯了什么中国东西？拿个远一背，远一背，犯了我不得背哈。小子，他妈少！营长，哎呦嗨，看我这臭嘴，早该改口了哈，叫该叫队长。那个队长，咱接下来咋弄啊？咱们得尽快给小鬼子弄点动静。大家都听着啊！从咱们这出发，离杜家庄鬼子吊车场大约有两里地，孟家燕哨卡距离差不多。离咱们最远的是八里庄的鬼子炮楼，有四里多地。再往矿区那边，有一个小鬼子的车站，专门用来运铁矿石的。大家都说说，该怎么打？先打杜家庄了，离得近，捎带手的端了。你吃你的瘪啊！哎，我觉得呀，八里沟的炮楼远是远了点，但是那儿的防守是最薄弱的，我觉得应该从这儿入手。我们今天晚上就行动，兵分三组，同时拿下这三个地方。打完了以后，往矿区那边撤退，顺便。再到鬼子车站去搞下破坏。大家，八路不是号称建立了新根据地吗？他们刚刚经历大战，脚跟未稳，我们可以继续追击啊！我们到底是二十一个人还是二百一十个人呢？武工队队员要学会以一挡十，明白吗？那你们去挡，我肯定不得挡。二百一没挡好，挡成二百五了嘞。队长，小四川的话虽然不好听，但是我觉得说的非常对。咱们毕竟只有二十一个人。又不是天兵天将，怎么可能分成三路去打鬼子呢？我们的任务是要让小鬼子觉得，八路军的主力部队还在他们境内活动。只有这样，才能扯住他们的后腿。如果只是小打小闹，小鬼子很容易判断出我们只是小股部队，这样，我们的任务就无法达到了。太好了，太好了。说的真好，可惜啊。
是纸上谈兵。我的炮要是在这儿，别说是炮楼，就是楼炮，老子也一手端一个。可惜呀、啊，你们这帮八路军的弟兄们，只能用头撞，用脚踢，用牙啃，来对付这些钢筋水泥的炮楼，来实现他的所谓的什么“天方夜谭”“掩耳盗铃”“痴人说梦”的什么狗屁计划。大少爷，真是难为你了。还能记得住那么多词儿，你不会忘了吧？你的私塾有一半是我替你上的，你都去玩蛐蛐、钓鱼去了，那你也不能乱用典故、满嘴胡说呀！哈，对，我是胡说。不过姓武的，你想想你这狗屁计划！你是想带着大家伙一块死啊？哦，你是想设个局，把我断送了？那你可以想别的招嘛，没必要让大家伙垫背啊。亏你想得出来，吕连长，我告诉你。我不会拿武功对任何一个队员的性命去开玩笑。之所以会有这样的计划，是因为我了解那些地方的情况，我有把握能做到。哎呀，做梦做吧！哎，难信哪门队长的？哪门队长说行那就行，这是没你说的份，这是没你说的份。老子是国军正规军的连长，论军功、论资历、论天论地，怎么轮不到我？国军算个屁，能打仗才有资格说话。好，你说的好，那咱们各带一支队伍，谁拿下炮楼，谁在这说了算。憋了半天，憋出这么一句来，在这儿等着我呢。吕修文，你应该清楚，这是八路军的队伍，你的资历、你的战功、你的青天白日满地红，都得重新经过战火的洗礼，你才有资格在这儿说话。听明白了？我明白了，姓武的。你是怕我抢了你的位子是吧？我告诉你，你的这个狗屁主意就是荒唐透顶、草菅人命，白瞎了你这些忠勇的弟兄。怎么着？好，我就让你带一支队伍。我也考虑过这个方案。八路军的新根据地山高林密，我们的重武器运输是个大问题。如果没有重武器的火力支援，我军所占的优势会大大的削弱。何况这附近还有国军的阵地，我们刚刚端了他们的阵地，要防止他们报复啊！阁下，那我们发动奇袭，打他们一个措手不及呢？奇袭，秦根军，你知道八路军的最大优势是什么吗？属下不知道。嗯，八路军的最大优势就是他们和龙国老百姓打成一片，所以到处都是他们的耳目，到处都是他们的后勤。我军想要搞奇袭，恐怕走不了多远，消息已经传到八路军那边去了，到头来奇袭不成，反而是一场伏击。阁下，难怪我们进行大扫荡
，八路早早就知道了消息，甚至连我们的行军路线都清清楚楚的，在最有利的地形上对我们进行了阻击。我来中国也已经很多年了，和八路军作战，最头疼的就是这点。他们八路军最狡猾的地方，还不仅是他们把老百姓都成为他们的情报员。而且他们打完了仗，还能化整为零，分散到老百姓的家里。我们要去找他们，就像大海捞针一般。阁下，属下倒有个办法。江南军，有什么好办法？阁下，属下认为我们可以以毒攻毒。属下率领部队，化妆成八路，抢钱、抢粮、杀人。造成中国的老百姓对八路的误解，摧毁他们的根基。这是一条妙计。江南军，你现在的中文大有长进啊！报告阁下，属下喜欢研究中国文化，一直在学习汉语，一般情况下都能应付得了。哈哈哈！江南军，你的汉语果然不错。不过，吐字还有点生硬，很容易被对方听出来。何况我们面对的八路都是当地人，说的都是当地的土话。阁下，中国的方言差异很大，一般的老百姓是分辨不出来的。就算是当地的八路知道了，也会对他们有影响的。嗯，秀儿，你看这个位置，这是日军在杜家庄的吊车场。日本人要增援炮楼，必须从这调派车辆。你带上三分之二的人和所有机枪，拿下他。三虎大奎，你们看，东边是孟家燕哨枪，再往东就是八里沟炮楼了。三虎大奎，交给你们，把剩下的人全带上。三虎兄弟，你记住啊，这小鬼子的炮楼是钢筋水泥的。普通的子弹打上去没效果，你就见机行事吧，最好把小鬼子引出来打啊！知道了，大哥三虎。江家庄的尾炮长是地下党员，八里庄炮楼是他盖的。他修炮楼的时候故意留下了砖缝，还用灰泥给抹了起来。那个炮楼表面上看起来固若金汤，其实千疮百孔。就是上炮楼的钥匙。哦，那明白了。老子渡鬼子上西天。哎，那孟家燕哨所谁去？我去。你一个人去？对，人手不足，能省一个是一个。你要是愿意去送死，那我们能奈你何呀？就随他去吧。啊！放屁！俺们队长牺牲了，别以为俺们会跟着你。拿给你弄个龙头套上当驴骑，鲁大奎，你个笨蛋，你就是愿意跟老子，老子还不愿意带你呢。哎，行了行了，都什么时候你俩还吵？队长，嗯，我知道你胸有成竹，可是你一个人却没有个接应，太危险了。怕我危险，你们就快执行好你们的任务，各自拿下目标以后，如果我那边还没动静，就过来支援。同赴国难，无分国共。我现在不是以长官的身份，是以一个抗日的中国人的身份来请求你，配合我们的行动，多杀一个鬼子，我们的国家民族就离胜利更近了一步。这就是你应该服从我命令的原因。行，这次老子就按你说的打。好，准备行动。
怕死没人管你。下次执行任务，你再说这样的话，就是扰乱军心。哎呀，吕吕连长，我都帮了你那么多忙了，你你给他提速照顾嘛？小鬼子要是照顾你，老子就照顾你。行了，我们马上要执行任务了，你要是不愿意去，就待在这儿。宝贵拴牢。嘻嘻嘞，想在八路军面前立威风，还老子卖命！没等我，哟，输了，拿钱拿钱！你小子咋那么运气好？哎，不行，我这又输了，不行。回来，报告，怎么了？队长，杜家庄的保长是要见你了。杜家庄？啊，杜家庄离这好几里呢，他有事不找他们庄上的炮楼，找我这干嘛？我也不知道。行吧，先让他进来，看他拉什么屎再说。啊，是，发牌啊，干嘛呢？快点，快点！哎，你怎么又在这儿啊？滚一边去，看看楼上有动静。来，这个就是我们队长。啊，叔，啊，各位老总，邻里邻居的酒书往来。我来看看各位老总啊，一点心意，一点心意。有话快说，哎啊，皇上还不打送礼的人呢。是有屁快放这句话我就不说了。冲！哎，您来来来啊，过来帮我看一下，我的牌能有吗？哎呦，这牌我看悬呢。不是吧？我今天晚上在这桌面上我都输了二百多了，再这么输下去，老子就得当裤子了。你说这人要一点背吧，是吧？牌都欺负你。不会不会，队长，你的点不能背。您是一副鸿福齐天的大象啊！啊，今天晚上一定能赢票大的。哎，我这儿还有点老头票，队长，这钱您拿着慢慢玩。您要是赢了，您吃肥肉。喝一碗汤。你这人还算挺精明的啊，懂事儿。既然求到我地头上了，有什么难处吧？不瞒您说，我这保长是只有给皇军效命的份儿。今年又是粮又是捐的，我忠心不二，他只出不进啊。时间一长，我就得做点小买卖补贴补贴。那你做做什么买卖啊？啊？能不能借一步说话？不用不用，这得我自己凶你啊！啊，自己人，哎，自己自己人，自己人自己人。棉布没有。什么？控制的东西，这你都敢买？东西出不了封锁线啊！我这头一批买卖就要倒赔了，我也真是逼急了，就求到杜家炮楼王队长头上啊！我承诺给他，我就直说了吧。啊，你说，我承诺给他五根条子，借借道。五五根条子。是啊，你说五根条子不少了，可是他死心眼儿，他偏要我十根条子，十根条子。我要给了他十根条子，我这生意做成什么样都是个赔呀。所以啊，我才来求您队长，你可得帮我个忙啊！啊，好好好，你你你会看人啊，你会看人，我这人就是通情达理。
，托就大的。要不咱，一边吃一边聊。行行行，这这什么东西啊？啊，鸡呀，鸡呀，啊，吃着兄弟们，吃着边聊，吃边聊啊。你说不准吃，来路不明的东西，你也敢往嘴里送？大奎，你可得小心点啊，千万别掉下来，不然给你屁股摔两半。何者だここに何日に来た情報上で不要だそれを君が見せ見せ。太君说了，八路军上个月就用掺了巴豆的烧鸡，让整个村的几十个士兵都丧失了战斗力。哎呦，现在太君想看着你吃下去。嘿，你小子！你给我吃，啊！你吃下去如果有什么问题，我饶不了你。吃，老宋，你说你怎么说翻脸就翻脸呢？不，我吃了两碗捞面来的，现在实在吃不下去了。八哥，吃，快点吃，不吃就在你肚子上开个洞，塞进去，吃不吃？嗯。老总，这是孝敬您和皇军的。嘿，你到底吃不吃？啊，你要是不敢吃，就别怪太君把你当成来端炮楼的八路。啊，到时候别说你担待不起，连你祖宗十八代，那在棺材里都在打哆嗦。吃，快来！嗯。我吃，我全给吃了。不是，这礼我不送了，行不行？我那事儿我也不求你了，太侮辱人了，我这就走，我走。别别啊、哎！别走，别走啊！何もないよ。
大奎，跳！拿着灯。哎大奎，喂！妈！哎，去去去！太君，厉害！精明啊！您怎么知道那小子有问题啊？愚蠢，笨蛋，哼！太君说了，以后不准别人随便进出，听到没有？这这知道知道，哼！看什么看？你呀，把那谁？哎，你们俩人到底下把他给我抬到那杂物间，明天游街示众。是，快点啊！是是，一个个儿。不知道武忠义打的怎么样？撤八十六回やってきたぞ。早く。もしもし。もしもし。もしもし。バカが。うわ。
八路军的政策我已经讲完了，大家都是聪明，都听明白了吧？听明白了，我今天就饶你们不死。嗯，明白，明白，明白，明白，明白。这这长官，那个啊，刚才这个腰带没扎紧，想当您面放个屁，成不成？你是想说怕鬼子来了，看你们毫发无损，找你们算账是吧？啊，对对对，就是这屁话。不用担心，谁让你也披了一张中国人的皮呢？办法我会教你，不过你记住了，以后我们再见面，脑子要清楚点。是，请长官示下，饶了我们这帮兄弟的狗命。等我走了以后，你们在地上多撒点弹壳，就说八路军一直在强攻，你们拼死抵抗才守住了炮楼，八路军没办法，只好撤了。尿，尿啊！哎，长官，不过这样一来，那皇军要是一……哎，不是，呸呸呸！小日本，那小日本要是一高兴，呃，提了俺当官儿，那那那咋办？算不算跟八路继续作对啊？你听着，赵子放亮点，别继续和人民为敌。如果你再贪恋鬼子给你的好处，继续执迷不悟，免不了罪上加罪。到时候，就是枪毙，立刻枪毙。哎，啊是，啊，养我的是父母，跟我睡的是媳妇儿，教我做人的是八路，八路。队长，队长，你这也没个动静，我还以为你没拿下来呢。鬼子要来增援，只能拿腿粮了。鬼子很快就会发现哨卡和炮楼都丢了，就是跑步也会赶来增援。我们撤吧。来，王正，王正，来，王正，我。放着，来，放着，放着，放着。今天搅和的不错。那，来，重机枪，三八大杠，<笑>收获不小。这次咱们够小鬼子忙活一阵了，按照原计划，攻打他们车站，继续给他们捣乱。好，清点战药，准备行动。是，是。八路连克我孟家燕卡哨，八里沟炮楼，杜家庄吊车场。这还是在他们新拜实力大大的受挫之后，他们把大日本帝国皇军的脸面深深的踩在了脚下的黄土里，这是对大日本帝国的侮辱。太君息怒啊！太君息怒，胜败。乃兵家常事嘛，陈丧，哎，这不是你的兄弟，这可是大人们帝国的皇军，他们流的是日本人的血。你，你手下的废物。一群中国的丧家之犬，比起你们来，我更喜欢八路。至少和他们对垒，我只需要流血，不需要恶心呕吐。我问你，八路在新败之后突然大举进攻，有何意图？
。俗话说，咬人的狗不叫，不叫的狗咬人呢。什么意思？呃，意思是说，土八路昨天折腾了一晚上，估计也就这么大动静了，不会再有什么行动了。我怎么觉得他们是孤注一掷，一口咬断了封锁线，正要向。皇军的咽喉攻击！哎，重建炮楼，就由你们负责。我希望你们从土里把丢掉的士兵语系重新挖出来。嗨，我们还没有去找八路军，他们倒是找上门来了。一夜之间打掉了我们三个根据地，简德军，难道我们之前的判断是错误的？难道他们的实力就没有任何的损伤吗？阁下，据报告，八路的人数不多，他们会不会派出小股部队来干扰我们呢？可是孟家燕这边的报告说，敌军还有一百多人呢。阁下，黄协军的话未必靠得住，就算他们的话里再有水分。但是从敌军的战斗力来看，攻打孟家燕少几十个人少不了。同时，他们要攻打八里沟和陆家庄，敌军的人数在两百人以上，一定是有大股的敌军潜伏到了我们的境内。目前还不知道他们的具体目的。简德军，嘿，你之前的计划要立即执行。